என்னுடைய யூடியூப் சேனலுக்கு வந்திருக்கும் எல்லா மியூசிக் லவர்ஸ்க்கும் ஸ்ரீமதுமிதாவின் அன்பான வணக்கம் முன்னெல்லாம் வீட்டுக்கு வரவங்களை வாங்க வாங்கன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இப்போது உலகத்தில் எங்கே நம்ம இருந்தாலுமே நம்ம வீடு போல் யூடியூப் சேனலில் எல்லாரையும் வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்டா மனசு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நான் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கேன் ஐ லிவ் இன் மெல்பர்ன் ஸோ ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்தாலும் உலகம் பூர இருக்கிற தமிழ் இசை ரசிகர்களை என்னோடய சேனல் மூலமாக சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இப்போது இந்த வீடியோ எஸ்பிபி சார் ஸ்வர்ணலதா மேடம் ஒரு காம்பினேஷனில் வந்த சில சாங்ஸ் எஸ்பெஷலி இன் மியூசிக் ஆஃப் ஏஆர் ரஹ்மான் இதை நம்ம வந்து ஒரு தொகுப்பாக பார்க்கலாம் இப்போது என்னோடய ஷார்ட்ஸ் பார்த்துட்டு வந்தவங்களுக்கு சொல்லாயோ சோலை கிளி அப்படிங்கிற பாடல் அந்த ஹம்மிங் கேட்டிருப்பீங்க இந்த பாடல் வந்து ரொம்ப பிராபல்யம் இல்லாத ஒரு பாடல் ஆனால் ஸ்வனலதாமா எஸ்பிபி சார் காம்போவில் வந்த ஒரு முத்தான ஒரு பாடல் இது ஹிந்திலையும் வந்தது ஹிந்தியில் பார்த்தீங்கன்னா உதித் நாராயண் சார் அண்ட் கவிதா கிருஷ்ணமூர்த்தி அவங்க பாடியிருப்பாங்க சுந்தாஹே மீரா ஹுதா அப்படிங்கிற பாடல் சொல்லாய சோலை கிளி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காதல் வலி ஒரு புது காதல் அந்த ஒரு காதலை மனசில் தேக்கி வச்சுட்டு அது சொன்ன ஒன்று கிடைக்கிற அந்த ஒரு பூரிப்பு ஒரு ஆனந்தம் அதை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு பாடல் இது வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்கேல் ஒரு ஒரு அரபிக் இஷ் ஒரு ஸ்கேல் இது அதில் பண்ணியிருப்பார் நம்ம இசை புயல் ரஹ்மான் சார் அதில் ஸ்வர்ணலதாமாவோட குரல் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாம்பே அந்த சமயத்தில் இந்தியன் அதில் மனிஷா கொய்ராலா மாதிரி ஆக்ட்ரஸஸ் வரைச்சி அந்த ஒரு அரபிய ஒரு ஒரு சாயல் இருக்கிற குரல் தான் ஸ்வர்ணலதாமாவோடுது இன்ஃபேக்ட் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் வாய்ஸஸ் அப்படின்னே ஒரு பட்டியல் இட்டாலும் அதில் ஸ்வர்ணலதாமாவோட குரலுக்கு ஒரு தனி இடம் கண்டிப்பாக உண்டு ஏன்னா இந்திய குரல்களிலே வித்தியாசமான குரல் ஸ்வர்ணலதா மேடம் உருது ஒரு எப்போவுமே நீங்கள் பாட பார்த்தீங்கன்னா பாடகிகளோட பாடகர்களோட குரலை ஒரு இசை கருவிக்கு நம்ம ஒப்பிடலாம் அப்போது ஒரு பி சுஷீலா அம்மாவோட குரல் வந்து ஒரு பீங்கான் போல் கம்பேரிட்டிவ் சவுண்ட் கம்பேரிசன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீங்கான் ஒரு ஒரு போன் சைனா அந்த கிளாஸ்வேர் மாதிரி அந்த ஜலத்திரங்கம் வாசிப்பாங்க கணக்கணக்கணக்கணு ஒரு கிறிஸ்டல் மாதிரி வரும் அது பி சுஷீலா அம்மாவோட ஒரு குரல் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா சித்ராமா குரல் ஒரு கூம் குயில் பிரமாதமான ஒரு 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 மெல்லிய நீரோடை போல ஒரு குரல் ஸ்வனலதாமா ஓடுது சரோடு சந்தூர் அப்படின்னு நார்த் இண்டியன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நீங்கள் வேணா கேட்டு பாருங்க சரோட் அண்ட் சந்தூர் சேர்ந்தா மாதிரி ஒரு டிங்கு டிங்கு டிங்குன்னு ஒரு மெட்டாலிக் ஒரு ஒரு நாபிக் கமலத்திலிருந்து இதயத்தை தொட்டு ஆன்மாவை தொடக்கூடிய ஒரு குரலுக்கு சொந்தக்காரி ஸ்வர்ணலதாமா அவர்கள் அவங்க சிறு வயதுலேருந்தே பல கசல்ஸ் பாடுவாங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அவங்களுக்கு கசல்ஸ்னால் ரொம்ப ஆர்வம் அந்த உருது கசலில் அந்த சங்கதிகள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியோ என்னவோ எனக்கு தெரியல ரொம்ப கன்வென்ஷனல் சவுத் இண்டியன் வாய்ஸ் மாதிரி இருக்காது அவங்க குரல் அதனாலேயும் என்னவோ தெரியல ரெஹ்மான் சார் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு அரபிய டிஞ்சு இருக்கிற நிறையா பாடல்கள் கொடுத்துருக்காரு அப்போ இந்த பாடல் பார்த்துருவோம் அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி சில ஹைலைட்ஸ் நம்ம பேசலாம் ஹம்மிங் ஹம்மிங் குயின் ஸ்வர்ணலதா வகுளாபரணம் அப்படிங்கிற ஒரு ராகம் ஐ திங்க் நீங்கள் சார்லுதாமணி மேடம் என்னோட அக்கா அவங்களோட இசைப்பயணம் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக ஏதாவது ஒரு கனெக்ஷன் நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீங்க கடந்த காதலிது கண்மூ 
மூலம் காதல் பேசுது அந்த சங்கதியெல்லாம் ரொம்ப அழகா இருக்கும் அப்போ எஸ்பிபி சார் வருவார் அங்க இந்த ஊமை நாடகம் முடிந்ததே குயில் பாடி சொல்லது நம் காதல் வாழ்கவே to the charanam beautiful or swing beautiful arrangements pachai kile ilegalukulle pachai kili ulidal pole ichai kadal nanum maraithen pachai kili mookai pole vetkam unnai kaatikodukka kadal ullam kandu மாறுபடுத்து பாருங்க இன்னொரு ரேமான் சாங் ஹம்மா ஹம்மாலியே பார்த்திருப்பீங்க அதே மாதிரி அவங்க ஹம்மா ஹம்மாலி அவங்க ஹம்மிங் பியூட்டிஃபுல் பயங்கர ஒரு செக்ஸி ஃபீல் அந்த மாதிரிலாம் வெர்சட்டைல் எமோஷன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய வெரி ஃபியூ சிங்கர்ஸ் ரேர் சிங்கர்ஸ் ஜெம்ஸ் வர்ணலதா மேடம் ரொம்ப அக்கால மரணம் பாவம் முப்பத்தேழு முப்பத்தெட்டு வயசில் அதுவும் நுரையீரல் நோயால் போனாங்கன்னா நம்ப முடியுங்களா அந்த மூச்சு காத்த வந்து நாதமாக கொடுத்து 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 சின்ன வயசுலேருந்து பாட ஆரம்பித்த பொண்ணு பதிமூணு வயசுலேருந்து பன்னெண்டு வயசுலேருந்து எம்எஸ்வி சார்கிட்ட பாட ஆரம்பித்த பொண்ணு மனசு ரொம்ப நான் உடைஞ்சிட்டேன் அவங்க போகிற டைமில் ஏன்னா எனக்கு ஆத்மார்த்தமாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாடகி நான் முதல் முதல்ல ஹம்மா ஹம்மா நிகழ்ச்சியில் போராளி பொண்ணு தாய் தான் பாடினேன் அப்போவே வந்து நிறைய பேர் ஸ்வன்லதா சாங்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப சூட் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ கூட ஒத்த பார்வையில் என்ன நீயோ ஏன் என்னோடய சாங் யுவனோட நான் பாடின டூவெட் தான் கடம்பன் படத்தில் அப்போ என்னையே அறியாமல் அந்த ஒரு லைனில் இருக்கும் கொத்து சாவியா என்ன தூக்கிய இடுப்போரோ மாட்டுற அங்கே என்னையே அறியாமல் ஒரு ஸ்வர்ணலதாவோட சங்கதி ஒரு சாயல் வந்துட்டு போச்சு அப்போ வந்து வாசு அண்ணா வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ண வாசு அண்ணா சொன்னார் ஆ ஸ்வர்ணா ஸ்வர்ணாமா வந்துட்டு போனாங்க அப்படின்னாரு அப்போது நம்ம இந்த பாடலெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணி நம்மளே அறியாமல் அந்த கிரேட் சிங்கர்ஸோட ஒரு தாக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இன்ஸ்பிரேஷன் நம்மளே அறியாமல் உள்ளே எட்டி பார்க்கும்போது என்னை பந்தாட பாடும் பாடும்போது ஹாரிஸ் சார் சொன்னார் ஆ வாணிமா வந்துட்டாங்க அப்படின்னு ஏன்னா நான் நிறையா வந்து இந்த ஓல்ட் லெஜண்டரி சிங்கர்ஸோட சாங்ஸ் நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன் ஆனால் அவங்கள காப்பி அடிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இல்லை அது பேர் தாக்கம் இப்போது இசை ஞானி அவர்கள் இசையில் நிறையா அவர் வந்து நௌஷாத் அவர்களெல்லாம் சொல்லிகிட்டே இருப்பார் அந்த தாக்கம் நீங்கள் பார்க்கலாம் சமீபமாக ரஹ்மான் சாரோட இசையில் நிறைய எம்எஸ்வி சாரோட தாக்கம் நிறையா இருக்குது அப்போது த ஆர்டிஸ்ட் தட் வி ஹவ் அட்மயர்ட் தேர் ஸ்பிரிச்சுவல் கனெக்ஷன் வி ஹாவ் அண்ட் தட் சீப்ஸ் த்ரூ அவர் மியூசிக் 
ஆர்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் டிரைவ்ட் அதில் ஒரிஜினாலிட்டியில் அந்த அழகான இன்ஃப்ளூயன்சஸ் வந்துட்டு வந்துட்டு போர்ச்சே அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குங்க இப்போது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு சூப்பர் கலக்கல் சாங் இந்த சாங் வந்து ஒரு ஃபியூ லைன்ஸ் பாடுறேன் மாயா மச்சிந்திரா இப்போ இந்தியன் டூ வரப்போகிறது எல்லா படமும் இப்போ பார்ட் டூ பார்ட் டூ வந்துட்டே இருக்கு அப்போ இந்தியன் ஒன் அந்த நைன்டி சிக்ஸ் சமயம் அதே பார்த்தீங்களா அந்த மனிஷா கொய்ராலா உர்மிலா மண்டோன்கர் அவங்க நல்ல ஹாட்டாக இருந்த டைம் அப்போ அதில் வந்து ரெண்டு சாங்ஸ் வர்ணலதா அவர்களுக்கு அள்ளி வழங்கியிருக்காரு ரெஹ்மான் சார் ஏன் அப்படின்னா அந்த டேலண்ட் முக்காபிலாலாம் சான்ஸே இல்லாத ஹிட்டு ஸ்வனலதா மா பார்த்தா அந்த மாதிரி சாங்ஸ் பாடவங்க மாதிரி இருக்காது அவங்க பார்த்தா சிம்பிளாக ஒரு சல்வார் அழகாக ஜுவல்லரி போட்டுப்பாங்க எப்போவுமே பியூட்டிஃபுல் கலர்ஸ் பிரைட் கலர்ஸில் சல்வார் நல்ல ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு வி விபூதி இட்டுட்டு ரொம்ப லிப்ஸ்டிக் போட்டுப்பாங்க ஷீ இஸ் ஆல்வேஸ் வெரி ப்ரெசென்டபிள் அஸ் மார் எஸ் ஐ ஹவ் சீன் ஸோ பார்த்தா ஆனால் குவயட் சாத்மீகம்னா சாத்மீகம் இவ்வளோதான் சிரிப்பாங்க பேசுவாங்க ஆனால் அந்த பாடல் வரைச்சி அது என்னதான் அந்த குரலோட ஒரு வீரியமோ தாக்கமோ கடவுளோட அருள் தான் இல்லைங்களா இந்த சாங் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சாங் இதோட பின் பின்னணியில் ஒரு குட்டி ஸ்டோரி இருக்குது நான் வந்து பாட ஆரம்பித்த இந்த ராஜ் டிவியோட ரா ராஜகீதம் நிகழ்ச்சியில் டூ தௌசண்ட் டூவில் அப்துல் ஹமீத் ஐயா ஆங்கர் பண்ண ஷோ நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க அதில் ஃபைனல்ஸில் எஸ்பிபி அவர்கள் மறைந்த கிரேட் எஸ்பிபி அவர்கள் எம்எஸ்வி சார் பரத்வாஜ் சார் எஸ் ஏ ராஜ்குமார் சார் சுஜாதா மேடம் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து அதில் ஃபைனல்ஸில் என்ன பெஸ்ட் ஃபீமேல் வாய்ஸ் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் டூன்னு தேர்ந்து பண் தேர்ந்து எடுத்த அப்புறம் நிறைய ஃபாரின் டூருக்கு என்னை கூட்டிகிட்டு போனாங்க அப்துல் ஹமீத் ஐயா தமிழ் ரசிகர்கள் எல்லாரும் இந்த பொண்ணு வரணும்னு சொல்லி நிறைய ஷோஸ்க்கு நான் ட்ராவல் பண்ணேன் அப்போது ஒன் ஆஃப் மை இனிஷியல் ஷோஸ் வந்து பெனாங் மலேசியாவில் பெனாங் அந்த நக நகரத்தில் ஒரு ஷோ மாபெரும் ஷோ எஸ்பிபி சார் தான் மெயின் வரார் அவர் சரண் சார் கார்த்திக் சிங்கர் கார்த்திக் அப்போ அப்கமிங் சித்ரா சிவராமன் மேம் சுஜாதா மேம் எல்லாரோடையும் சேர்ந்து நானும் போகிறேன் ஸோ அங்கே ஹோட்டல் பெரிய ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் செக் இன் பண்ணிட்டோம் நானும் சித்ரா சிவராமன் மேமும் ஒரு ரூம் ஷேர் பண்ணோம் எல்லாருமே சீனியர் ஃபீமேல் சிங்கர்ஸ் ஸோ பயோலாம் எனக்கு இல்லவே இல்லை எவ்ரிபடி லுக் டாஃப்டர் மீ ஸோ வெல் ஒரு பொண்ணு மாதிரி தான் பார்த்துப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து செக் இன் பண்ண அப்புறம் ஈவினிங் ஆயிடுச்சு ஒரு கால் ஹோட்டல் ரூமில் நான் தான் எடுத்தேன் ஹலோ நான் அப்போலாம் ரொம்ப பேசவே மாட்டேன் எல்லாரையும் நீங்கள் கேட்டால் தெரியும் இப்போ உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு தான் இந்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் பேசுறது எல்லாமே இசை பற்றி தான் பேசுவேன் இல்லை யோகா அந்த மாதிரி தான் என்னோடய டாபிக்ஸ் இருக்கும் கான்வர்சேஷன் ஸோ ஒரு குரல் ஹலோ ஹலோ யார் ஹலோ அப்படின்னு ஒரு பியூட்டிஃபுல் வாய்ஸ் யாருன்னு பார்த்தா எஸ்பிபி சார் யார் மதுமிதாவாமா கரெக்டாக அடிச்சிருக்காரு ஆமாம் சார் சொல்லுங்கள் சார் நடுக்கு காற்று தான் வருது அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு என்னம்மா சௌரியமாக இருக்கீங்களா செக் இன் பண்ணிட்டீங்களா டு த பாயிண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் டு த பாயிண்ட் ஆமாம் சார் சாப்பிட்டீங்களா இப்போது அங்கேயும் வெளியிலலாம் கேர்ள்ஸ் நீங்கள் தனியாக போக வேண்டாம் ரூம் சர்வீஸ் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்ருங்க ஆர்கனைசர் கேட்டால் நான் சொன்னேன்னு சொல்லிவிடுங்க அப்படின்ட்டு ஏன்னா ஏன் பில் வந்ததுன்னு ஆர்கனைசர் கேட்டால் ஓகே சார் அம்மா நாளைக்கு ஷாப்பிங் ஏதாவது போனேம்மா நீங்கள் நான் அதான் அரேஞ்ச் பண்ணவா எல்லாம் எங்கள் யங்ஸ்டர்ஸ் போனோன்னா சொல்லுங்கள் நான் அரேஞ்ச் பண்ணவா ஏதாவது செலவுக்கு பணம் வேணுமாமா எடுத்துகிட்டு வந்தீங்களா அட்வான்ஸ் கொடுத்தாங்களா இவ்வளோ கேட்குறாரு விசாரிக்கிறார் அன்பா இப்போ அந்த கருணை உள்ளம் யாருக்குங்க வரும் இப்போலாம் வந்து அஞ்சு நாள் டிவி ஷோவில் வந்து பாட ஆரம்பித்து அவர் அஞ்சு இன்ஸ்டாகிராம் ரீலில் ஐயாயிரம் லைக்ஸ் வந்தாலே தான் தான் எஸ்பிபின்னு ஷார்ட்ஸ் வீடியோ ரீல்ஸ் கவர் ரீல்ஸ் போடுறதுக்கே அந்த ஆட்டிடியூட் வந்தாச்சு அப்போ ஒரிஜினலாக ஐம்பது வருஷம் பாடிய ஒரு மனிதர் உலகத்தையே தன் இசையால் அளந்த ஒரு மனிதருக்கு அந்த ஒரு மனிதாபிமானம் அந்த மனிதத்துவம் அந்த மனிதம் ஹியூமானிட்டி அப்படிங்கிறோம் அந்த ஹியூமானிட்டி அதெல்லாம் தான் ஒரு பர்ஸ் ஒரு ஒரு இசையையும் தாண்டி ஒரு பர்சனாக அவர் வந்து எல்லாரும் ஆன்மாலையும் நிலச்சி நிற்கிறாருனா அதுக்கு இதெல்லாம் அந்த இந்த குணங்கள் தான் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் அதர்ஸ் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் சீனியர்ஸ் who who is around you what have you done for this society what have you done for a greater cause all this defines who you are as a person illiya appo andha mari or traits ku sondakara recipe bin enak appo anniki da therinjadha ana inni varaike manasla adha aalama padinjirukku na marakkave maaten avaroda anbu adha da na marakkave maaten 
மாயா மச்சிந்திரா இதுலேயும் ஸ்வர்ணலதா அவர்களோட குரல் மின்னும் எஸ்பெஷலி அந்த சரணம்ல உன்னை நான் சந்தித்தால் உள்ளத்தில் தித்தித்தை தக்கதிம்மி தக்கதிம்மி ஹை பிச் பொத்தி வைத்த தித்தி பைனி தந்தால் முத்தமிட்டு சர்க்கரை நோய் வந்தால் உலக படமாய் தருவோமா அவங்க பாடுறதே அவரும் கொஞ்சம் அச்சுமா புச்சுமா நம்ம கொஞ்சம் இல்லையா அந்த கொஞ்சல குரலால இசையால கொடுத்துருப்பாங்க அச்சுமா செல்ல அவங்க பாய்ச்சி அந்த இல்லெல்லாம் சிரிச்சா மாதிரி வரும் இன்டர்நேஷன் செல்ல புச்சுமா ஒவ்வொரு சிலபலுக்கும் உயிர் இருக்கு மாயங்கள் காட்டி மோசம் செய்யும் மான்கள் கலை கூடம் அதில் அந்த பேஸ் கிட்டாரை சேர்த்துருப்பாரு ரஹ்மான் சார் எஸ்பிபி சாரோட குரலுக்கு நிகராக மான்கள் கலை கூடம் மஞ்சத்தில் உருவாகும் மேஸ்திரி காதல் சாஸ்திரி மார்பில் விளையாட மன்னன் கை விசை போட ராத்திரி அடைச்சி போக்கிரி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் தம்புரா மீட்டும் கிங்கரா தம்புரா மீட்டும் குரல் தான் அந்த ஸ்வர்ணலதா அம்மாவோட குரல் இதே மாதிரி காதலர் தினம்ல ஒரு சாங் இருக்கு டோலி 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 காதலினும் தேர்வெழுதி இந்த சாங் கேட்டிருப்பீங்க பல 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 சூப்பர் ஹிட்ஸ் இந்த பதிவே எஸ்பிபி சார் ஸ்வர்ணலதா அம்மாவோட டுவெட் ஹைலைட்ஸ் இன் ரெஹ்மான் சார்ஸ் மியூசிக் பியூட்டிஃபுல் சாங்ஸ் மீண்டும் ஒரு பதிவோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் இன்னும் நிறையா பேச வேண்டியது இருக்குது இசையுடன் சந்திப்போம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் ஸ்ரீமத் அமிதா சேனலுக்கு பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட தேங்க்யூ ஃபார் த லவ் அண்ட் சப்போர்ட் ப்ளீஸ் டூ கமெண்ட் ஆஸ் வெல் நன்றி வணக்கம்